लिखते
ওই একটা बेनिफिट পেতে পারেন কারণ সব সময় আপনার পেছনে থাকবে যে ওই ক্ষতিটা যে ঝুঁকিটার আশঙ্কা আপনি করছেন যে ক্ষতিটার আশঙ্কা আপনি করছেন সেটা না হওয়ার জন্য যত কিছু দরকার সবকিছুর জন্য আপনাকে সাপোর্ট দিবে হ্যাঁ ওইটা একটা আপনি बेनिफिट পাবেন ওই একটাই কিন্তু আপনার যদি ক্ষতিটা না হয় যেই মেয়াদের জন্য আপনি করাছেন সেই মেয়াদের মধ্যে যদি আপনার ক্ষতিটা না হয় তাহলে কোনো ধরনের ক্ষতিপূরণ আপনি পাবেন না ঠিক আছে কিন্তু লাইফ ইন্স্যুরেন্সের ক্ষেত্রে অবশ্যই পাবেন হ্যাঁ এখন ওই জিনিসটা কখন কিভাবে পাবেন সেগুলো নিয়েই হচ্ছে এই ক্লাসিফিকেশনস গুলো আর অনেকগুলো আছে আমরা শুধু একটা পার্ট এর আজকে করব তাহলে প্রথমে আমরা লাইফ ইন্স্যুরেন্সের ডেফিনিশন বলছি প্রত্যেকটা ইন্স্যুরেন্স কে একটা কন্ট্রাক্ট সেই হিসাব করে এখানে আপনাকে লাইফ ইন্স্যুরেন্স কন্ট্রাক্ট ডিফাইন লাইফ ইন্স্যুরেন্স কন্ট্রাক্ট বলুক আর শুধু লাইফ ইন্স্যুরেন্স বলুক একই আপনি কি অ্যানসার একই দিবেন ঠিক আছে তাহলে বলছে আমরা কি লাইফ ইন্স্যুরেন্স কন্ট্রাক্ট ম্যা বি ডিফাইন অ্যাজ দা কন্ট্রাক্ট হায়ার বাই দা ইনস্যুরার ইন কনসিডারেশন কিছু কিছু মেইন আপনার কি কথাটা কিন্তু একই ইন্স্যুরেন্স আমরা যেভাবে ডিফাইন করেছিলাম এটাও কিন্তু একই তাহলে আপনার কি হচ্ছে ইনস্যুরার ইন কনসিডারেশন অফ এ প্রিমিয়াম আন্ডার টেক্স টু পে সার্টেন সাম অফ মানি আপনাকে কি করছে কনসিডারেশন মানে হচ্ছে কি প্রতিদান ঠিক আছে প্রতিদান হিসেবে কি দিচ্ছে এখানে প্রিমিয়াম দিচ্ছে ग्रहण कर मृत्यु निर्दिष्ट समय बीमा टाइमायर हो जाए ঠিক আছে মেয়াদ যদি উত্তীর্ণ হয়ে যায় তখন অথবা ওই ব্যক্তির মৃত্যুতে মৃত্যুর পরে মৃত্যুর পরে অবশ্য সে তো পাবে না তার মানে উনি যাকে নমিনি করে উত্তরাধিকারী করে দিয়ে গেছে সে আপনার কি পাবে তাকে আপনার এই যে প্রিমিয়ামের বিনিময়ে আপনাকে একটা অ্যামাউন্ট দিবে ঠিক আছে এবং সেটাও আপনার সার্টেন থাকবে নির্দিষ্ট থাকবে যে অ্যামাউন্টটা আর এই কন্ট্রাক্টের মধ্যে যে আমরা আপনারা দুইটা পার্টি আসছেন একটা হচ্ছে ইনস্যোর আর একটা হচ্ছে ইনস্যোর এই কন্ট্রাক্টটাকে আপনার বলছে কি লাইফ ইন্স্যুরেন্স ঠিক আছে এখানে মূল বিষয়বস্তুটা সাধারণত আপনার ডেথ নিয়ে থাকে বা আপনার শারীরিক কি হেলথ রিলেটেড থাকে ঠিক আছে এটাকে বলছে আমরা কি লাইফ ইন্স্যুরেন্স এখন আসেন ক্লাসিফিকেশন অনেকগুলো ক্লাসিফিকেশন আছে এখানে আপনার অন দ্য বেসিস অফ ডিউরেশন অফ পলিসি যেটা সময়ের ভিত্তিতে এখন যেগুলো বলছে সবগুলো কিন্তু সময় নিয়ে ঠিক আছে এরপরে আপনার হোল লাইফ পলিসি আছে হ্যাঁ আজীবন মেয়াদি বিমাপত্র এভাবে আছে আরও অনেক ভাগে আপনার কি ভাগ করেছে প্রথমটা বলছে কি আপনার ডিউরেশনের বেসিসে আপনার কি লাইফ ইন্স্যুরেন্সকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে প্রথমটা বলছি অ্যান্ডোমেন্ট পলিসি লিখেন পাশে মেয়াদি বিমাপত্র বাংলাতেও লিখে রাখবেন তখন আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে पदार्पण कर साधारण मेदी बीमा पत्र साधारण मेदी बीमा पत्र क्षेत्र नियम हमारे যদি কোনো যে ইন্স্যুরেন্সটা নিয়েছেন আপনার ইনস্যোর্ড ব্যক্তি উনি মারা গেলে ঠিক আছে মারা গেলে আপনার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি মারা যায় তাহলে যখন মারা গিয়েছে তখনই তাকে পরিশোধ করতে হবে টাকাটা মানে তার উত্তরাধিকারী যার নাম তিনি উল্লেখ করেছেন তাকে আপনার যখন মারা গিয়েছে তখনই কি করবে আপনার টাকাটা পরিশোধ করবেন আর যদি ওই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সে ব্যক্তি যদি মারা না যায় তাহলে তাকে পরিশোধ করবেন কখন लिखल বিশুদ্ধ মেয়াদি বিমাপত্র 
এইটার ক্ষেত্রে সিস্টেম হচ্ছে আপনার অর্ডিনারিতে ছিল আপনি যখন মারা যাবেন যে ব্যক্তি বিমা করেছেন তিনি যখন মারা যাবেন সাথে সাথে আপনি কি করতে পারেন বিমা দাবি করতে পারেন মানে উত্তরাধিকারী যিনি আছে ইনি গিয়ে কি করতে পারেন যে দাবি করতে পারেন বিমার টাকাটা পাওয়ার জন্য এটা তারে এবং তারা দিতে বাধ্য এটা একটা তারপর কিন্তু পেয়র এন্ডোমেন্টের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তিটা ইন্স্যুরেন্স করেছে সেই ব্যক্তি যদি নির্দিষ্ট মেয়াদের আগে মারা যায় তাহলে আপনার কি যে উত্তরাধিকারী আছেন তিনি বিমা দাবি করতে পারেন না মারা যাওয়ার সাথে সাথে অবশ্যই তাদেরকে ওয়েট করতে হয় এটার কি সময়টা এক্সপায়ার হওয়ার জন্য ঠিক আছে এটাই হচ্ছে আপনার কি এটা আমাদের পার্থক্য যেহেতু মারা গেল মারা যাওয়ার পর পর উত্তরাধিকারী বিমা কোম্পানিতে গিয়ে দাবি করতে পারবে না পিওরের ক্ষেত্রে বলছে আপনি যখন মারা যাবে তখনই পারবে এবং তারাও দিতে বাধ্য এবং অথবা যদি মারা না যায় তাহলে এক্সপায়ার হওয়ার জন্য ওয়েট করতে হবে যখন এক্সপায়ার হবে তখনই আপনি পাবেন কিন্তু পিওরের ক্ষেত্রে হচ্ছে মারা গেলে সময়ের মধ্যে যদি মারা যায় তখন উত্তরাধিকারী গিয়ে দাবি করতে পারবে না তাকে ওই মেয়াদ উত্তীর্ণের জন্য অপেক্ষা করতে হবে যিনি মারা যিনি প্রিমিয়াম দিচ্ছেন উনি তো মারা গেছেন প্রিমিয়ামের হিসাবটা ততটুকুতেই সব স্থানেই ততটুকুতেই আপনার কি হ্যাঁ हिसाब कर दिए दीबें क्षेत्र जखनी मारा गखनी समय তাহলে 
जीवन कर मेयर ठीक
তবে সুইসাইডের জন্য যদি আপনাকে অন্য কেউ কি করে মানে মানে আপনাকে কি করলো ফোর্স করলো ফোর্স করলো প্রেসার দিলো তখন ওটা একটা ইয়া হবে আর কি ওটার ক্ষেত্রে ভাই আমাকে কেউ বলো দাঁড়াও আমি আর কি চুজ করি मध्य मारा ना गिंता पलिसर म सामने थे मारा जाए डबलिनारी उत्तराधिकारी कंटिन्यू करते प्रिमियम प्रदान करते 
प्रीमियम पे आधा आधा करने एवं आपना इधर ने सिक्स स्टार मेर क्षेत्र में होते हैं आपनी प्रीमियम पे दीपन ना किंतु आपना बीमार टा कंटिन्यू थक गए मैं आप छे शुरू जन तो ये लोग किंतु बुरे फिरे एक ही कथा ही है ठीक है सर एक बार होते हैं दौरे ना आपनी पॉलिसी नहीं लेना ऑर्डिनरी ठीक है सर एक बार चुप्पी दे लीक लें जो और ना एक तो सिस्टम में मतो है ना और समय आपने चुप्पी दे लीक है दिलें जो आमी की कर बोल जो दी मारा जाए ताहले आ कंटिन्यू कर बोना किंतु मैं आच्छे पूरा पूरी होच्छ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल कॉन्ट्रैक्ट टेक क्या मंग दिया था तो अबे डिफाइन करी होच्छ कि पैसे की किया थे की की दौर का वही डे तो टाइम में कितने होच्छ कि आपना आर की आ इटा मैं आपको जो तो कंट्री लास्ट को जो तो जवाब जो ना आपने क्या आर की दी था होच्छ ना प्रीमियम टा दावा द तो एक तो आप तो चेंज आती, ठीक है सर? अरे प्योर एंड के तरह होते हैं कि आपने तुम दवार बनना। मैं ट्रिपल बी नहीं दिखे कि तीन घंटा दिए। ट्रिपल बी नहीं ट्रिपल हो। ना ना तो सोड़ने में। ना ना और टाइम होता है आपने डीडी स्टार की जो बोनस दे। ट्रिपल एंड के तरह बोनस दे। तीन बंदी में बोनस। तीन � एटा एटा तीन बात दी बना आपने तो किचु मैंने निदिशो मियाद मियाद दी थी तो आपने की किचु बोनस दी गई पर एक पे इनकम है मोटा चला आज चेक हुई था ये सर आमे और एक शामिल ऐ जो रिन पॉप्ट्रो की नहीं बा ऐ धरने को ना किचु एक अंदर की देख मैं मंथली मंथली किचु इनकम आज जिगुल दी और एक फैमिली चल अच्छा एजुकेशन एक तक क्या हो गया? पढ़ाई तुम क्या कर रहे हो? है जहाँ साफ़ लोग इतना आलादा इतना ये ना ये आपका बेटा इसलिए एजुकेशनल एनुइटी टा होते हैं कि जाने दौरान आपने बाबा आपने जो ना इधर ना एक ता बीमा कोरे रह क्या सर अख़ोन नीतिश्चो में आधो एक बार जाए हो उठ आमी तोल गो ना ठीक है सर की कोर गो आमी बोले दी बोले हमारे कोशो बामा� ठीक है सर एक बार एक शायद आमी आपने के दिए दिलाम तो अपन आपने होया तो उन नौकर जला के फिल्में बाय रुकों इन द एक बार आमी शुद्ध मात्र शिक्का भी माँ मानी शुद्ध मात्र आमा शंतन दे जो ना कि उधर पड़ोसनर क्षेत्रे वो इशारा ही निदिश्चित जोखन उधर टाका लग दो इशारा ही आपकी प्रदान करवें बीतीर मोतो � एक बोले, यस सर। आवाज़ दे पावर में कोल्ड इंटर कर। ट्रिपल बेनिफिट टा बोले। हैं, ट्रिपल बेनिफिट टा होता है आपने क्या निर्दिष्ट में याद आता है किचु एक्स्ट्रा बोनस प्रदान कर बे। तो एक ट्रिपल के अंदर एक से कोई ना बेनिफिट ही देखने। एक टाइ। तीन टा बेनिफिट टा। एक ट्रिपल हो अनेक दौरे के बेनिफिट आता ना बोला नहीं खाने आपनी दौरे तीन टाइम बेनिफिट दो तीन के लिए किंतु पाँच सेंट की बाबे मैं आज से शायद मैं एक पैसा माँग पाँच सेंट सेविंग से जुन्नो सेविंग सी शेवे ठीक है सर बात छोरी के एक तो पाँच सेंट बोना सी शेवे 
मारा गलो हम मारा ना गलो हम मेद उत्तीर्ण हलो हम एक टाइम पॉलिसी <laughs> ठीक है उत्तराधिकारी पा कथबार्ता सब एक ही घुरे फिर एक ही जिन ठीक है इन्स्यूरेंस कम्पानी इन्स्यूरेंस इन्स्यूरेंसिवस्था फलो करते मानस चलत जीवन शत्रुशी जटिल सबकि 
ঠিক আছে যে কোনো সময় যে কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে ঠিক আছে তাদের কম্পিটিটর থাকে অনেক কিছুই থাকে অনেক রাইভেল থাকে হ্যাঁ এখন তাদের ঝুঁকিও বেশি ওই ঝুঁকিটা দেখে যদি বেশি হয় নিজে ব্যাকআপ যদি দিতে পারে নিজে তাহলে কখনো কি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কাছে আপনি যাবেন যাবেন না কিন্তু দেখছেন যে না আপনি পাচ্ছেন না হ্যাঁ তাহলে আপনাকে কি তাদের সাপোর্টটা নেওয়ার জন্য আপনি কি করবেন যাবেন ঠিক আছে আর মাল্টিপারপাস হচ্ছে শুধুমাত্র জীবন না আপনি স্পেসিফিক করে করে কি করলেন অনেক কিছুর জন্য মানে জীবন রিলেটেড অনেক কিছু নিয়ে আপনি স্বাস্থ্য বিমা করতে পারেন ঠিক আছে শুধু যে আমি মারা যাব তা না আমি যদি হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে যাই তাহলে আমার চিকিৎসা খরচটা যেন আমি পাই ঠিক আছে হ্যাঁ ওটার জন্য আপনি ধরেন পুরো বয়সে যাব কোনো রোগ শোক হবে হসপিটালে যেতে হবে সবারই যেতে হবে ওটার জন্য আমি এখন থেকে একটা প্রিপারেশন নিয়ে রাখছি হ্যাঁ সবকিছু সময় সবকিছু কিন্তু স্পেসিফিক থাকবে তাহলে সেই জন্য আপনি ধরেন এখানে অর্ডিনারি এন্টারমেন্ট পলিসি করলেন ওইখানে ধরেন ওইভাবে কি প্রত্যেকটা বিষয়ের কথা উল্লেখ নাই তো আপনি ওটা না করে আপনি এই পলিসিটা নিবেন আপনি বলুন যে এটা তো আমার সব কিছু আছে আমার জীবন নিয়েও আছে আমার শিক্ষা নিয়েও আছে আমার আপনার কি কি স্বাস্থ্য নিয়েও আছে হ্যাঁ সব কিছু নিয়ে আছে তাহলে আমি এটা না আমি এটা নিই এই ধরনের আর কি সবগুলো আলাদা <laughs> প্রত্যেকটা জিনিস নিয়ে আমাদেরও কিন্তু এখানেই আছে জেনারেলের ভিতরেই সব আছে ঠিক আছে আর লাইফের ভিতরে হচ্ছে লাইফ রিলেটেড এই যে মাল্টিপারপাস বললাম ওইখানের ভিতরে এগুলো সব কিছু কিন্তু জেনারেলের ভিতরে হচ্ছে অন্যান্য সব প্রত্যেকটা সম্পত্তি যেমন আপনি গবাদি পশু আছে ওটার জন্য আলাদা করে করতে পারেন ওটা জেনারেলের মধ্যে করছে আপনার ঘর তারপর হচ্ছে আপনার একটা জমি তারপর আপনি যে জমিতে শস্য উৎপাদন করছেন নির্দিষ্ট একটা সিজনে করছেন না ওইখানেও তো অনেক কিছু হতে পারে হ্যাঁ শস্য শস্য বিমা আলাদা করে শস্যের জন্য যে প্রোডাক্টগুলো আপনি ওখান থেকে করেছেন সেইগুলো আপনি কি করছেন বিভিন্ন ধরনের হতে পারে প্রাকৃতিক বিভিন্ন আপনি ধান চাষ এখন করবেন ধানের মৌসুম আসছে আপনি ধান চাষ করবেন এখন হঠাৎ করে শিলা বৃষ্টির কারণে আপনার ধান সব নষ্ট হয়ে যেতে পারে হ্যাঁ এই ধরনের বন্যা হতে পারে শিলা বৃষ্টি হতে পারে বা ঝড় তুফান বৈশাখ যাই হোক হ্যাঁ এগুলোর জন্য আপনি আগে থেকে কি করলেন এটা করব কখন যখন আমি ধরেন ধরেন আমি অন্যের জমি এভাবে বর্গা নিয়ে বা এই ধরনের করে করছি তাহলে একটা রিস্ক বেশি না যদি ওখান থেকে আমি ইনকামটা তুলতে না পারি তখন আমার কি হবে তাহলে ওটার জন্য আমি কি করলাম ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কাছে গেলাম আপনি চাইলে দুইটা কোম্পানির কাছে কি করতে পারেন ইন্স্যুরেন্স করতে পারেন ওটা হচ্ছে ডাবল ইন্স্যুরেন্স আর রি ইন্স্যুরেন্স হচ্ছে কি ধরেন আপনি আপনি করেছেন একটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কাছে আবার ওই ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আরেকটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কাছে কি করলো তার এই যে যারা যারা আছে ইনসিওর পার্সন আছে তাদের যে একটা দায়িত্ব নিয়েছে সেই দায়িত্বটা সে যাতে আরেকজনের কাছে একটু কি করতে ডিস্ট্রিবিউট করতে পারে সেই জন্য সেই ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আবার আরেকটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কাছে কি করতে পারে ইন্স্যুরেন্স করতে পারে এটা হলো রি ইন্স্যুরেন্স ওই সেম লেভেল এর নাকি এরকম কমার্শিয়াল ব্যাংক সেন্ট্রাল ব্যাংক এরকম আছে ওইভাবেই হবে আমার যে এতগুলো ইনসিওর পার্সন আছে হ্যাঁ ওদের একটা এত ঝুঁকি আছে এখন এই ঝুঁকি গুলো হচ্ছে কি আমি একা আবার অনেক সময় বহন নাও করতে পারি 
ঠিক আছে বেশি ধরেন আমরা 100 জনের মধ্যে অনেক সময় আমার লাকে যদি ইয়া হয় আপনার কি খারাপ হয় তখন আমার হতে পারে 70 80 জনেরই ক্ষতি হয়ে গেছে তখন এটা আমার জন্য বেশি প্রেসার হয়ে যাচ্ছে না কোম্পানির জন্য হ্যাঁ তাদেরকে ক্ষতি পূরণ দেওয়া তখন সে কি করবে তাহলে আর একটা ইনস্যুরেন্স কোম্পানির কাছে যদি কি হয় তার ইনস্যুরেন্স করা থাকে সেও কিছু এসে সহায়তা করলো এই ঝুঁকি মানে ক্ষতি পূরণটা দিতে ঠিক আছে ওটা হচ্ছে রি ইনস্যুরেন্স ডাবল ইনস্যুরেন্স হচ্ছে তাও আপনার কাছে আরেকটা না আপনি আপনার একটা সম্পত্তি নিয়ে দুইটা কোম্পানির কাছে কি করলেন ইনস্যুরেন্স করলেন পাশাপাশি ওটা হচ্ছে ডাবল ইনস্যুরেন্স ঠিক আছে এক মিনিট এটা কিন্তু আসে আপনার 